The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. सत श्री अकाल दोस्तों कैसे हैं आप मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन और ये है आज का जो एपिसोड है ये है साइंस ऑफ सप्लीमेंट्स पे और बहुत ही कॉमनली सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल हो रहा है जिनका नाम है साम्स सिलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स सो इसीलिए सिलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स पे हम वीडियो बना रहे हैं और सारी जानकारी आपको देंगे ये दो या तीन वीडियोस में आएगा क्योंकि थोड़ी लंबी जानकारी है सो so, पहला वीडियो ये है जिसमें हम बात करेंगे कि ये साम्स होते क्या है सिलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर चीज़ क्या है सो so, ये जानने से पहले आपको कुछ बातें बेसिक समझनी होगी कि आपके शरीर में एंड्रोजन यानी स्टीरॉयड्स बहुत सारे स्टीरॉयड के रिसेप्टर्स हैं और जो आपके शरीर में बहुत सारे टिश्यूज़ में फैले हुए हैं यहाँ तक के उन पचास यानी फोर्टी नाइन से ज़्यादा तरह के आपके रिसेप्टर्स हैं स्टीरॉयड के पूरे शरीर में और पूरे शरीर में अलग अलग टिश्यूज़ में हैं और अलग अलग टिश्यूज़ के सेल्स में कोई इवन सेल के अंदर है साइटोसॉल में है कोई न्यूक्लियस में है कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है और ये सारे टारगेट सेल्स को टारगेट करके अपने एक्शन करते हैं और इनको पर्टिकुलर तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया है पहली क्लास होती है जिसमें के आपके एंड्रोजन्स आते हैं जिनमें आपके प्रोजेस्टिरोन्स आते हैं जिनमें आपके ईस्ट्रोजन्स आते हैं और कॉर्टिकोस्टिरोड्स आते हैं तो यानी ये जो एंड्रोजन प्रोजेस्टिरोन ईस्ट्रोजन कॉर्टिकोस्टिरोड्स इन हॉर्मोन्स के जो रिसेप्टर्स हैं वो क्लास वन रिसेप्टर्स हैं जो दूसरे क्लास टू रिसेप्टर्स हैं विटामिन विटामिन के रिसेप्टर्स और जो हमारे थायरॉयड के रिसेप्टर्स हैं उनको क्लास टू रिसेप्टर्स कहते हैं और तीसरे क्लास थ्री रिसेप्टर्स हैं जिनको हम बाइल एसिड के लिए या फिर अनडायग्नोज जब तब तक पता ही नहीं चला किस पर्टिकुलर हार्मोन के रिसेप्टर्स उनके लिगांड कौन से हैं उनको बताते हैं सो इस तरह हर एक रिसेप्टर को एक्टिवेट करने के मल्टीपल लिगांड हो सकते हैं लिगांड का मतलब हॉर्मोन लिगांड का मतलब एक्टिवेटिंग चीज जैसे कि टेस्टोस्टिरोन एक बड़ा ही खतरनाक लिगांड है लिगांड कह लीजिए या हॉर्मोन कह लीजिए एक लिगांड है जो कि इन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है मेजर लिगांड है और इसी के साथ और भी हार्मोन्स हैं जो इन सारे रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं जी हाँ टेस्टोस्टिरोन के एंड्रोजन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट सिर्फ टेस्टोस्टिरोन नहीं करता और भी बहुत सारे रिसेप्टर्स करते हैं जैसे कि आपके नेचुरल हार्मोन्स जो हैं नेचुरल हार्मोन्स जैसे ग्रोथ हार्मोन्स और पेप्टाइड्स आपके मसल पेप्टाइड्स जो हैं वो भी करते हैं इन्हीं चीज़ों को एक्टिवेट सिंथेटिक मॉलिक्यूल जो हम लैब में बनाते हैं आ, कई सारे सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एक्चुअली इन रिसेप्टर्स को जाके एक्टिवेट करते हैं अल्टीमेटली इन सारे रिसेप्टर्स का जो काम है वो कई सारे लेवल पे एक्शन करना है जैसे कि अगर हम मेजर लिगान जो टेस्टोस्टिरोन उनकी बात करें तो टेस्टोस्टिरोन ना सिर्फ बचपन में आपके ग्रोथ जर्म सेल डेवलपमेंट में काम आता है सेक्सुअल डेवलपमेंट में काम आता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में काम आता है बल्कि आपकी मसल आपकी बोन्स उनके ग्रोथ में काम आता है आपके फैट सेल्स फैट बर्निंग में मतलब फैट सेल्स को रेगुलेट करने में काम आता है बोन्स के साथ हिमाटोपोइसिस यानी आपकी जो खून के सेल्स बनते हैं उनमें उसका बहुत बड़ा रोल है कोएगुलेशन ब्लड कोएगुलेशन में बहुत बड़ा रोल है लिपिड प्रोफाइल लिपिड जो है कोलेस्ट्रॉल्स को मैनेज करने में बहुत बड़ा रोल है प्रोटीन काब्स के मेटाबोलिज्म को मैनेज करने में बहुत बड़ा रोल है आपके साइकोलॉजिकल और बिहेवियर को मैनेज करने में जो लोग बहुत गुस्सा करते हैं उनमें टेस्टोस्टोरोन ज़्यादा हो सकता है जिनमें बहुत कम है वो डिप्रेशन में जा सकते हैं तो आपके साइको जी से लेके इतनी सारी चीजों पे मान लीजिए अगर आपका मेन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इफेक्ट करता है तो इतनी सारे टिश्यूज पे इतनी सारी जगहों पे आपके एंड्रोजन रिसेप्टर्स मौजूद हैं ये आप देख सकते हैं अब मानिए इसी वजह से जो टेस्टोस्टेरोन जब ज्यादा हो जाता है तो उसका हो जाता है ओवरडोज ओवरडोज हो जाता है और टेस्टोस्टेरोन के ओवरडोज में इसलिए सबसे ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं लिवर किडनी और हार्ट फेलियर होना प्रोस्ट्रेट बड़ा हो जाना लेग पैर में एडिमा हो जाना इरेथ्रोपोइस इरेथ्रोसाइटोसिस हो जाना यानी खून बढ़ जाना ये सब चीज़ें होती हैं राइट right. सो so, इसीलिए इन सारे हार्मोन्स पे जो भी इन एंड्रोजन रिसेप्टर्स पे या किसी भी और रिसेप्टर क्लास वन क्लास टू क्लास थ्री रिसेप्टर्स के जो हार्मोन है इन पे बहुत एक टाइट कंट्रोल होता है बॉडी का एक पूरा सिस्टम है नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म बना रखा है कि हाँ आप कोई भी हार्मोन ज्यादा एक्ट करने लगेगा उसको नेगेटिव फीडबैक दे दो कोई भी जगह पे इवन सेल लेवल पर अगर सेलुलर एक्टिवेशन हो रहा है उस पर्टिकुलर हॉर्न का इंट्रा सेलुलरली उसको इनिबिट किया जा सकता है ये सब चीजें होती हैं ठीक है इवन इन हार्मोन्स क्या है जो एक्शन के लिए रिक्वायर्ड है ना मस्कुलोस्केलेटल एंजाइम्स हैं ये एंजाइम्स मायने रखती हैं मतलब ये जो आपके जो 
एक्शन होता है इसका इसका मॉलिकुलर लेवल पे एंजाइम्स को फैक्टर को रेगुलेटिंग काइनेजेस ग्रोथ फैक्टर्स इन सब के बीच बीच में रोल है और हर एक स्टेप पे हर एक स्टेप पे उन चीज़ों की ज़रूरत होती है कोई भी चीज़ ना हो तो फुल इफेक्ट नहीं आएगा कोई भी चीज़ ज़्यादा हो तो इफेक्ट ज़्यादा आएगा इसलिए हर एक स्टेप को मॉड्यूलेट करके मॉड्यूलेट मतलब कहीं एक स्टेप को कम कर दिया कहीं एक स्टेप पे इफेक्ट ना कर दिया तो अलग अलग तरह के ड्रग्स बन सकते हैं अलग अलग तरह की दवाएँ बन सकती हैं हज़ारों प्रकार की दवाएँ बन सकती हैं जी हाँ सो so, इसी सिलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर का ईजाद हुआ है कि इन में से कुछ चीजों पे इफेक्ट ज्यादा हो कुछ चीजों पे कम हो या ना हो तो आप अच्छी चीजों के लिए इन दवाओं को इस्तेमाल कर पाएंगे बना के नेचुरल तो हो ही रहा है आपके अंदर अननेचुरली जिन जिन बीमारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं उनके लिए क्योंकि नॉर्मल टेस्टोस्टिरोन एंड्रोजेनिक इफेक्ट भी देता है कि आपके सेक्स हॉर्मोन सेक्स ड्राइव और बाल और हेयर और जो जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बढ़ाना और एनाबॉलिक इफेक्ट भी देता है एनाबॉलिक और एंड्रोजेनिक इफेक्ट उसका वन इज टू वन है यानी वन इज टू वन एक बराबर और जो सिलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मॉल्यूलेटर्स हैं इनके एंड्रोजेनिक एंड एनाबॉलिक इफेक्ट कम ज्यादा हो सकते हैं यानी कुछ ऐसे भी सिलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर हैं जो कि बहुत ही कम यानी तीन गुना आपका एनाबॉलिक इफेक्ट बढ़ाएंगे यानी मसल ग्रोथ होगी लेकिन एक गुना आपका एंड्रोजेनिक इफेक्ट भी बढ़ाएगा थ्री टू वन का उनका रेशियो और ऐसे भी हैं जो नाइनटी टू वन के रेशियो के साथ हैं यानी आपकी एनाबोलिज्म इतनी बढ़ा देंगे और ना के बराबर आपका एंड्रोजेनिक इफेक्ट बढ़ाएंगे यानी कि एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट ना के बराबर होंगे ना ही लिवर में किडनी में ना ही बाल बढ़ेंगे ना कुछ होगा सो जी हाँ ये सब बन रहे हैं ये हो रहा है रिसर्च में और ये सारे के सारे सिलेक्टिव एंड्रोजन मीडिएटर्स आर इन रिसर्च ओनली इन रिसर्च अभी तक इनमें से कोई भी मार्केट में आया नहीं है दवाई के माम हिसाब से या ग्रोथ इसके हिसाब से और ये भी नहीं है कि ये स्टीरोयडल नहीं है ये सब स्टीरोयडल ही हैं ये सब स्टीरोयड हार्मोन पे ही इफेक्ट करते हैं और सारे ही सारे जितने भी सिलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स हैं आपका इंटरनल नेचुरल टेस्टोस्टिरोन को कम करेंगे कुछ कम कम करेंगे कुछ ज्यादा कम करेंगे लेकिन कम करेंगे सो so, आपके अंदर नेगेटिव फीडबैक इनिबेशन होगा ही होगा बस इतना है कि नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन देने की जगह अगर हम किसी को पेशेंट को टेस्टोस्टेरोन देते हैं किसी कारण के लिए मान लो उनके इसमें अब वो आएगा सेकंड पार्ट में कि इसके काम क्या क्या है है ना कि हाँ इसका उद्देश्य क्या है बनाने का उद्देश्य क्या है 